হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা আশা করি বন্ধুরা ভালো আছেন আমিও ভালো আজকে আপনাদের মাঝে আবারও হাজির তো আজকে যে বিষয়ে কথা বলবো সুমন ব্যাপারী ভাবছেন এই নামটা কার এই নামটা হলো তার সে এখন বাংলাদেশের গুজবের নায়ক সেই বারো ঘন্টার পানির নিচে থাকা সেই নায়ক সুমন ব্যাপারী উনার বিষয়ে কথা বলবো আসলে কি উনি পানির নিচে ছিল বারো ঘন্টা নাকি এটা গুজব নাকি অন্য কিছু ওই বিষয়ে কথা বলবো বন্ধুরা তো বন্ধুরা এই সুমন ব্যাপারী যাকে নিয়ে আমাদের বাংলাদেশে তো গুজব চলতেছে সুমন ব্যাপারী সে বারো ঘন্টা পানির নিচে ছিল আদৌ কি উনি পানির নিচে ছিল নাকি অ্যাক্টিং নাকি কি এগুলো নিয়ে বাংলাদেশে অনেক জল্পনা কল্পনা অনেক কিছু হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ আমাদের বাংলাদেশ জানি তো গুজবের দিকে কিন্তু এক নাম্বারে আছে কোথায় কি হলো না হলো তিল থেকে তাল বানানো বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব আমাদের পক্ষে সম্ভব তো বন্ধুরা দীর্ঘ বারো ঘন্টা পানির নিচে থাকার পর ওনাকে ডুবুরিরা উদ্ধার করে নিয়ে আসে আনার পরে কে জানি গুজব ছাড়িয়েছে যে উনি ডুবুরির লোক হতে পারে উনি পুলিশের লোক হতে পারে প্রশাসনের লোক হতে পারে ওনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ওইখানে উনি পুলিশের বাবুচ্চি ছিল অনেক ধরনের গুজব দেখতেছি আমাদের বাংলাদেশ এই গুজবগুলো যদি আমাদের মা বোন রাজে দর্শিতা হচ্ছে বিভিন্ন আমাদের বাংলাদেশে ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়েছে এসব ভালো কাজে যদি আমরা গুজবগুলো সরাইতাম তাহলে আমাদের একটু লাভ হতো তো সেই মহানায়ক আমাদের সুমন সাহেব উনি এখন সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হসপিটালে আছে চিকিৎসা নিচ্ছে ওনার কাছে প্রশাসনের লোক গিয়েছে আর যেই লোকের ছবি নিয়ে গুজব ছড়ানো সেই এসআই উনিও গিয়েছে তো শেষ জানা হলো সর্বশেষ যে উনি অন্য একটা লোক ছিল এসআই ছিল পুলিশের মুখোশ পরা ছিল ওনার ছবির সাথে নাকি মিল থাকার কারণেই গুজবটা উঠে তো আমাদের সমন ব্যাপারে উনি নাকি সদরঘাটে ফল বিক্রি করত ফল বিক্রেতা ছিল উনি উনি বাড়িতে যাই বাড়ি থেকে আসার দিন এই ঘটনা ঘটে ওটাই বললো আর ওনাকে অনেকেই চিনে সদরঘাটের ওনার কথা বললো যে উনি বাড়ি থেকে আসতেছে ওনাকে চিনে একটা ফল বিক্রেতা এরকম অ্যাক্টিং কেন করবে সে বৃদ্ধ মানুষ এরকম অ্যাক্টিং কেন করবে হতে পারে সে বাইরে থেকে আসতেছে আর এটা অস্বাভাবিক কিছুই না একটা মানুষ পানির মধ্যে আমি এরকম অনেক দেখেছি হয়তো উনি ওনার ফ্যামিলি বাচ্চা কাচ্চা রিজিকে গিয়া করে আল্লাহ ওনাকে বাসিয়ে নিয়ে আসছে এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি কি অনেকের দিকে অনেক কিছু লিখতেছে এটা সেটা যে সুমন ব্যাপারে অ্যাক্টিং করতেছে মিডিয়ার সামনে আসার জন্য ওনার কী লাভ উনি তো ফলে বিক্রি করে মিডিয়ার সামনে উনি কেন আসবে মিডিয়ার সামনে আসলে কি ওনাকে কোটি টাকা দেবে লাখ টাকা দেবে যার কারণে সে এরকম অ্যাক্টিং করা আমার মতে বন্ধুরা ওই সুমন ব্যাপারে উনি অ্যাক্টিং করবে না উনি হয়তো বাড়ি থেকে আসতেছে আসার সময় এই দুর্ঘটনা আল্লাহ ওনাকে ওনার ওয়াইফ ওনার বাচ্চা কাচ্চার দিকে তাকি হয়তো ওনার কি আল্লাহ বেছে রাখা হয়েছে তো এটা নিয়ে গুজব যে আমরা দেখতেছি দীর্ঘ এক সপ্তাহ যাবত চলতেছে গুজব সে যে দিন থেকে ওনাকে পাওয়া গেছে ওই দিন থেকে গুজব আর ভালো কাজ আমরা গুজবটা ছড়াই আমাদের অনেক মা ভুল অনেক আছে কিছুদিন পর প্রদর্শিতা হচ্ছে এই যে আমাদের আর একটা শুক্রবার হলো গিয়ে ভ্যাকসিন আবিষ্কার করলো আমাদের বাংলাদেশ এগুলো নিয়ে আমরা গুজব ছড়াই না যেগুলো কাজের ওগুলার কোনো খ গিয়াই থাকে না ওগুলার খবরই রাখি না আমরা এক দুবার গিয়া দিয়ে আমরা শেষ ওগুলার কোনো গিয়াই নেই আর যেটা অযথা একটা লোক আসলো বেঁচে তার মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে আসলো তার মা বাপের দোয়াই হয়তো কোনো একটা ভালো কাজ করছে তার মা বাপের মা বাপের সেই কারণে আর তাকে নিয়ে আমরা কত গুজব ছড়াচ্ছি আর আমি হলপ করে বলতে পারি যে উনি সুমন ব্যাপারী পানির নিচে ছিল অবশ্যই ছিল কারণ ওনার বয়স উনি ফল বিক্রেতা সব কিছু মিলাই আমার কেমন জানি মনে হচ্ছে পানির নিচে ছিল অ্যাক্টিং করতেছে না উনি উনি বেঁচে আসতে সেই জন্য অ্যাক্টিং করতেছে আর আজকে যদি উনি মরে যেত ওনাকে নিয়ে কোনো কথা হতো না তো আমরা এইসব গুজব বাদ দিয়ে রিয়েল যেটা ওইটা দেখি আমরা রেজাল্ট কি আসে আমাদের লাস্ট একটা দেখি আমরা শুরুতে যদি আমরা এসব গুজব নিয়ে ব্যস্ত থাকি তাহলে লাস্ট এখন যদি এসে দেখি না সুমন ব্যাপারে ঠিকই ওই লঞ্চে ছিল এরকম অনেক প্রমাণ প্রমাণ তো মিলতেছে উনি যে বাড়ি থেকে আসতেছে ওনাকে অনেকে দেখেছে ফল বিক্রেতারা উনি বাড়িতে ছিল ওনার বাড়িও ওইখানে তো আসতেছে উনি বাড়ি থেকে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আর সবচেয়ে বড় কথা সুমন ব্যাপারই তো এখন আছে চিকিৎসা নিচ্ছে আমাদের মাঝে আছে উনি উনি বলতে পারবে হয়তো ওনার কি এর মধ্যে যদি কোনো রহস্য থাকে তাও উনি বলতে পারবে তো আমরা অপেক্ষা করি যে উনি কি বলে রহস্য সত্য তো একদিন প্রকাশ পাবেই কি বলে না বলে আমরা অযথা গুজব না ছাড়াই আমরা ভালো কিছু গিয়া করি আর বন্ধুরা আমাদের বাংলাদেশের মানুষ তো গুজবে আমরা ফার্স্ট 
নাম্বার ওয়ানে আছি আমরা বাংলাদেশের মানুষ গুজব ছড়াইতে অনেক মজা পাই আমরা গুজব ছাড়াইতে তো আমি গুজব দেখে বন্ধুরা আসলাম যে না এই সুমন ব্যাপারে না আমি কিছু একটা বলতে হবে কেমন জানি আমার মনে হচ্ছে উনি আসলে পানির নিচে ছিল উনি ওই লঞ্চে ছিল বাড়ি থেকে আসতেছে ওরকমই তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এসব দুর্ঘটনা থেকে এড়িয়ে চলবেন আমরা রাস্তাঘাটে যেভাবে চলা ফেরা করতেছি এই মহামারীর মধ্যে একটু সাবধানে দূরত্ব বজায় রেখে থাকবেন আর লঞ্চ ফেরিতে আমরা সাবধানেই যাব আর গাড়িগুলা তো সাবধানেই যাবই তো আজকের মতো এখানে বন্ধুরা বেশি কিছু বললাম না আল্লাহ হাফেজ